నమస్కారం భీష్మ ఏకాదశి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తణుకు పాతూరు కేశవస్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం రాత్రి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా మహానట కళామందిర నృత్య పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు కాకరపర్తి కామేష్ శిష్య బృందం కూచిపూడి జానపద నృత్య ప్రదర్శన నిర్వహించారు ముఖ్యంగా పదిహేను మంది చిన్నారులు నృత్యాలతో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించి ప్రేక్షకుల నుండి అభినందనలు అందుకున్నారు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన తాడిపలుగుడంలో జరగనున్న ఉమ్మడి బహిరంగ సభకు తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజలు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు మాజీ మంత్రి పితాని సత్యనారాయణ పిలుపునిచ్చారు తాడిపలుగుడం టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో శనివారం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు సమావేశంలో పితాని మాట్లాడారు అధికార పార్టీ నాయకులు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా వాటిని దాటుకుని రావాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు జన సమీకరణకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్ని పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు ఈ బహిరంగ సభలో టీడీపీ జనసేన పార్టీల అధినేతలైన చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ లు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటిస్తారని పితాని వివరించారు ఈ సమావేశంలో పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీ నాయకులు గొర్రెల శ్రీధర్ కిలపర్తి వెంకటేశ్వర్లతో పాటు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు తెదేపా జనసేన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పూర్తి స్థాయిలో సాగునీరు అందిస్తామని ఒండి ఎమ్మెల్యే మంతెన రామరాజు తెలిపారు ఒండి నియోజకవర్గ పరిధిలో మాగోలు గ్రామంలో శనివారం నిర్వహించిన ఇంటింటికి మనరాంబాబు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అన్నదాతలకు సకాలంలో నీటిని అందించామన్నారు కానీ ఈ ప్రభుత్వం వారిని గాలికి వదిలేసిందన్నారు రాష్ట ప్రజల భవిష్యత్ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీల కూటమికి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఉమ్మడి అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నమెంట్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలో మనం పూర్తి స్థాయిలో ఈ గ్రామానికి మూడు కోట్ల రూపాయలతోటి ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ద్వారా రావడం జరిగింది మూడు కోట్ల రూపాయలు త్రాగునీటి సమస్య కోసం ఏదైతే మెయిన్ కెనాల్ ఉందో మనకి ఆ మెయిన్ కెనాల్ నుంచి పంపింగ్ మెయిన్ పంపింగ్ కానీ అదే సబ్ డివిజన్స్ అయినటువంటి సబ్ సబ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అటువంటి పైప్ లైన్లు అన్నీ కూడా ఓహెచ్ఆర్లు ఫిల్టర్ బెడ్స్ అన్నీ కూడా కోసం మూడు కోట్ల రూపాయలు నిధులు కేటాయించడం జరిగింది ఆ మూడు కోట్ల రూపాయల్లోని కోటి యాభై లక్షలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటే కోటి యాభై లక్షలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు రెడీగా పెడితే ఈ ప్రభుత్వం అలా కోటి యాభై లక్షలు నిధులు కేటాయించక సుమారుగా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు సాంబ్రాణి శంకరుడు గ్రామ సర్పంచ్ మల్లిపూడి కృష్ణకుమారి మాజీ ఎంపీపీలు పాలచలపతి వీరవల్లి వెంకటలక్ష్మి మాజీ ఎంపీటీసీ పెనిమర్స శివరామరాజు కామర రాంబాబులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వార్తలు నిడదవోలి ఎమ్మెల్యే జి శ్రీనివాసనాయుడు పేరావుల మండలం తీపర గ్రామంలో శనివారం గడప గడపకు పర్యటించి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకున్నారు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాల అమలుపై అభిప్రాయాలను సేకరించారు ఈయన వెంట గ్రామ సర్పంచ్ కోటిపల్లి శ్రీదేవి మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు కార్చల సీతారాం ప్రసాద్ సొసైటీ అధ్యక్షులు బలుసు రంగారావు పార్టీ మండల అధ్యక్షులు వీరమల్ల సత్యనారాయణ గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు గేదెల స్వామిలు పాల్గొన్నారు అంబేద్కర్ కోనసీమ కోనసీమ జిల్లా వార్తలు సకినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుని కళ్యాణ మహోత్సవాలు ఆఖరి దశకు చేరుకున్నాయి ఇందులో భాగంగా శనివారం మాఘ పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని గొరెడ పుష్పక వాహనంపై స్వామివారి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అంతర్వేదిపాలెం గ్రామానికి చెందిన రుద్రరాజు బంగారామచే నిర్మింపబడిన గొరెడ పుష్పక వాహనంపై స్వామివారిని ఊరేయింపుగా కడల వద్దకు తీసుకువచ్చారు సముద్రపు ఒడ్డున చక్రస్నానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు సుదర్శన నరసింహ పెరుమాడు విగ్రహానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి చక్రస్నానం చేయించారు 
ఈ ప్రాంతంలో వేద పండితులు కళ్యాణమూర్తులకు ఆవృందోత్సవం నిర్వహించారు వేద పండితులు మంత్రోచ్చారణలు భక్తుల గోవింద నామస్మరణల మధ్య స్వామివారికి చక్ర స్నానాన్ని జరిపించారు పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు కొత్తపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా బండారు సత్యానందరావు పేరు ప్రకటించడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు శనివారం కొత్తపేట మండలం వాడపాలెం గ్రామంలో బండారు సత్యానందరావు ఇంటి వద్ద నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఆయనను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా బండారు సత్యానందరావు మాట్లాడుతూ కొత్తపేట నియోజకవర్గానికి తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా నా పేరుని ఖరారు చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను నా మీద నమ్మకంతో అభిమానంతో ఈ రోజున నా అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేయడం వారిద్దరి యొక్క ఆశస్సులు ప్రజల యొక్క ఆశస్సులతో రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల యొక్క జనసేన పార్టీ శ్రేణుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో ప్రజల ఆశీస్సులతో ఎన్నడూ చూడనటువంటి రికార్డు మెజార్టీతో కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో గెలవడానికి నా సాయి శక్తుల నా కృషి నేను చేస్తానని మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఈనాడు తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీల యొక్క నాయకత్వం ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సారథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆలోచనతో ఈనాడు ఈ రాష్ట్రానికి మంచి పరిపాలన మంచి నాయకత్వం కావాలి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని శనివారం రాష్ట హోంశాఖ మంత్రి తానేటి వనిత దర్శించుకున్నారు ముందుగా ఆలయానికి విచ్చేసిన ఆమెకు ఆలయ అధికారులు అర్చకులు పూర్ణ కుంభ స్వాగతం పలికారు అనంతరం బంగారు వాకలిగుండా ప్రదక్షిణ చేసి స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ ముఖమండపంలో అర్చకులు వేద పండితులు స్వామివారి శేష వస్త్రాన్ని కప్పి వేదాశీర్వచనం పలికారు ఆలయ ఈవో వేండ్ర త్రినాథరావు స్వామివారి జ్ఞాపికను ప్రసాదాలను అందజేస్తారు ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటే హక్కు పునాది వంటిదని ఈ హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ఓటర్ల విద్య మరియు ఎన్నికల భాగస్వామ్య కార్యక్రమాల నోడల్ అధికారి తూతిక శ్రీనివాస్ విశ్వనాథ్ అన్నారు ఏలూరులో శనివారం జరిగిన స్వీప్ అవగాహన ర్యాలీని ఐసీడీఎస్ జిల్లా అధికారి కె పద్మావతి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి ఎం శర్మిష్తో కలిసి ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు అనంతరం విశ్వనాథ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ నైతిక విలువలతో కూడిన ఓటింగ్ నమోదు అవ్వాలని తెలిపారు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంపైనే దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పారు ప్రతి ఒక్క ఓటు విలువైనదేనన్న భావన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాలని రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు అనంతరం స్థానిక ఫైర్ స్టేషన్ సెంటర్లో మానవహారంగా ఏర్పడి ప్రతిజ్ఞ చేశారు మరి ఏలూరు నియోజకవర్గంలోని అత్యంత చైతన్యవంతమైన నియోజకవర్గం చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు 
కానీ ఇది రాష్ట్ర యావరేజ్ కన్నా జిల్లా యావరేజ్ కన్నా కేవలం అరవై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే టర్న్ అవుట్ ఉండడం మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయం సో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పూర్తి స్థాయిలో స్వీప్ అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి అండ్ వాటర్స్ టర్న్ అవుట్ పెంచే విధంగా ముఖ్యంగా ఎథికల్ ఓటింగ్ అంటే ఎథికల్ ఓటింగ్ అనేసి అంటే ఎవరు కూడా గిఫ్ట్లకు కానీ డబ్బుకు కానీ మరి ఇటువంటి వాటికి ఓటు నమ్ముకునే పరిస్థితి లేకుండా సామాజిక చైతన్యాన్ని పెంచాలని అర్బన్ అపతిని తొలగించాలని యూత్లో ఉన్నటువంటి నాకే ముందులే నేను ఓటేస్తే ఏమవుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏమన్నా సరే ఇబ్బంది ఉంటుందా అని ప్రక్రియ కాకుండా అండ్ యూత్ డిస్కంటెంట్ కూడా మనం డిస్క్రీజ్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేయాలని చెప్పి మరి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పాత ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పోటీ చేయనున్న తెలుగుదేశం అభ్యర్థులను ప్రకటించిన పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని సామాజిక బాధ్యతగా అందరూ విజయవంతం చేయాలి భీమవరంలో పేర్కొన్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ రామ్ సుందర్ రెడ్డి తనకు పురపాలక సంఘంలో రెండు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర మంత్రి కారుమూరి అత్తిలి మండలంలో కొనసాగుతున్న తనకు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆరుమిల్లి సకల జనుల చైతన్య యాత్ర జరగనున్న ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం జనసేనలను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి మార్చి తొమ్మిదవ తేదీన జరిగే మెగా లోక్ అదాలత్ను వినియోగించుకోవాలి కక్షిదారులకు హితవు కలిగిన తనకు న్యాయమూర్తి సత్యవతి తాడేపల్లిగూడెంలో జరిగే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సభకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావాలి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి పీతాని తెలుగుదేశం జనసేన ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ సాగునీరు అందిస్తాం మోగల్లు గ్రామంలో హామీ ఇచ్చిన ఉండి ఎమ్మెల్యే రామరాజు నెవల్లి మండలం తీపరు గ్రామంలో ఇంటింటా పర్యటించిన నిడదవోల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ నాయుడు అంతర్వేది సముద్రంలో శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానాలు చేసిన భక్తులు ఆఖరి దశకు చేరిన లక్ష్మీ నరసింహ కళ్యాణ మహోత్సవాలు కొత్తపేట తెలుగుదేశం అభ్యర్థి సత్యానందరావుకు వాడపాలెంలో అభినందనలు తెలిపిన పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ద్వారకా తిరుమల చిన్నవెంకన్నను దర్శించుకున్న హోం మినిస్టర్ తానేటి ఘన స్వాగతం పలికిన అర్చకులు వేద పండితులు